Zalmi TV present this year reverse sweep with Yunus Khan ki ek aur episode ke saath main Yunus Khan aapke saath ek dafa phir well done team Pakistan much needed victory against South Africa Safraz 11 kafi confidence mehsoos kar rahi hogi last match jeetne ke baad aur isi confidence ki zarurat hai next match mein Pakistan ko kyunki Pakistan jo apna agla match khelne ja raha hai wo is waqt point table pe top 3 mein maujood hai hum baat karne ja rahe hain is episode mein Pakistan versus New Zealand aur isme hum ye aapko batane ja rahe hain ki Pakistan और न्यूजीलैंड कहाँ स्टैंड कर रही है लास्ट मैच की बात कर लें तो पाकिस्तान टीम काफ़ी डिफरेंट नजर आई हमने ब्रेका के पहले बॉलिंग अच्छी की उसके बाद बैटिंग अच्छी की दो के फील्डिंग उस मैर की नहीं थी लेकिन पाकिस्तान काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेला पॉजिटिव क्रिकेट खेला और मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को इस वक्त अपने लिए बड़ा सिंपल खेल रहना चाहिए हर मैच लास्ट मैच खेल के खेले और कोशिश करें कि अच्छे तरीके से जीते अगर इस वक्त हम नेट रनडेड अपना अच्छा करें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास उतने ही चांसेस है जितने की बाकी टीमों को है सेमीफाइनल्स के लिए मैं पाकिस्तान की गेम प्लान की बात कर लूँ तो पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी खास तौर पे बैट्समैन को अगर हम बात करें इस वर्ल्ड कप में दो के पाकिस्तान के बैट्समैन ने रन ज़रूर किए लेकिन वो बड़ी इनिंग्स पाकिस्तान के बैट्समैन की नज़र नहीं आ रही तो मैं चाहूँगा कि फ़खर जमान रन्स कर रहे हैं लेकिन उनको कन्वर्ट करें बिग शो में उसके बाद बाबर आजम की बात कर लें तो बाबर आजम ने भी तीन से चार अच्छी इनिंग्स खेली हैं लेकिन उनको कन्वर्ट नहीं किया बिग रन्स में तो मेरे ख्याल से जितने भी बैट्समैन हैं वो अपनी इनिंग्स को बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट करें और रन ऑन बॉल जब आपके पास होते हैं थ्री प्लस तो कोई भी टीम के खिलाफ जब पाकिस्तानी टीम बॉलिंग करती है तो वो स्ट्रगल डालती है और जिस तरह फिर हम अपनी बॉलिंग की बात कर लें तो मोहम्मद आमिर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं उनकी लेंथ और लाइन बहुत ज़बरदस्त है उसके बाद वहाब रियाज एग्रेसिव बॉलिंग कर रहे हैं मेरे ख्याल से स्पिनर्स स्पिनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए क्योंकि हमने देखा पास में न्यूजीलैंड ने स्ट्रगल किया अगेंस्ट स्पिनर और उसके बाद एक जो फैक्टर जो मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि पाकिस्तान का थोड़ा वीक है वो है फील्डिंग अगर हम न्यूजीलैंड की आज बात कर रहे हैं वो टॉप पर इसलिए कि उनकी बैटिंग उनकी बॉलिंग और ख़ास तौर पर उनकी फील्डिंग बॉल मैार की है तो पाकिस्तान को अगर ये मैच जीतना है और अच्छे तरीके से जीतना है तो तीनों शोबों में पाकिस्तान को अपना 100 परसेंट देना पड़ेगा पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें तो जैसे हम बार बार कहते हैं कि फ़खर जमान बाबर आजम ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान टीम के लिए लेकिन इनसे वो इनिंग्स हमने सामने नहीं देखी अगर हम देखें उसके बाद हारिस सोहेल ने जिस तरह लास्ट मैच में बड़ी अच्छी इनिंग खेली और बहुत कम बॉल्स पे बड़े अच्छे रन्स किए मेरे ख्याल से ये दो से तीन बैट्समैन हैं जो पाकिस्तान के लिए अच्छे रन्स कर सकते हैं उसके बाद बॉलिंग में अगर हमने देखा तो मोहम्मद आमिर इस वक्त बहुत अच्छे शेप में लग रहे हैं शादाब खान वापस आए हैं इमाद वसीम आए हैं ये ये दो से तीन बॉलर ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस कर, कर सकते हैं और जहाँ तक हम न्यूजीलैंड की बात कर लें तो उनके कैप्टन विलियमसन बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करें गुप्टल ने वैसी इनिंग्स नहीं खेली गुप्टल से बहुत एक्सपेक्टेशन है कि वो और वो गुप्टल इसलिए भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है कि जब भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं परफॉर्मेंस करते हैं उसके बाद हम उनकी अगर बॉलिंग देख लें तो वहाँ पे उनके पास ऐसी वैरायटी मौजूद है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस करते कर सकते हैं देखिए फील्डिंग तो तब आपसे अच्छी नहीं होती जब आपका माइंड उस वक्त मौजूद नहीं होता आप अपनी बॉलिंग और बैटिंग के लिए सोच रहे होते हो तो मेरे ख्याल से इस वक्त जब आप फील्डर हो तो आप फील्डिंग के लिए सोचो ना कि बॉलिंग और बैटिंग के लिए सोचो और उसके बाद अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पे बॉल थोड़ा स्विंग ज़रूर होते हैं एयर में तो बाज़ात अगर एज अ फील्डर आप आखिर तक बॉल को अपनी हैंड्स में नहीं देखते हैं तो वो आपसे स्लिप हो जाती है तो मेरे ख्याल से जब आपके पास बॉल आए तो टिल जब तक आप उसको होल्ड नहीं करो तो उस वक्त नज़र ना आटाएँ तो ये टेक्निकल बात है अगर ये करें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम नेक्स्ट मैच में अच्छी फील्डिंग कर सकती है अगर हम बर्मिंगम की पिच की बात करें तो वहाँ पर टॉस बाज़ात क्रूशल ज़रूर होता है लेकिन अगर सूरज निकला हुआ हो और थोड़ा सा मॉइस्चर पिच में मौजूद हो तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा कि वो पहले बैटिंग कर लें अगर कंडीशन बिल्कुल ही अपोजिट हो बादल हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीमी कंडीशन हो तो फिर ठीक है फिर आप अकॉर्डिंगली आप फैसला करते हो लेकिन जब जब पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस है कोई भी मैच जीतने के लिए वर्ल्ड कप में जहाँ तक सरफराज की बात है तो सरफराज के लिए मेरा तो ये मशवरा है कि वो ये सब सुने ज़रूर क्योंकि ये बाज़ा जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो उससे आप और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं तो मोटिवेशन लें और हम ही हमें ज़रूर याद रखना चाहिए सरफराज को ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि ये वही फॉलोवर्स हैं ये वही फ़ैन्स हैं जब चैम्पियन ट्रॉफ़ी पाकिस्तान जीत के आया था तो इन्हीं फ़ैन इन्हीं फॉलोअर्स ने ही इतनी ज़्यादा पजेराई की थी उसके बाद फ़ैन्स के लिए मेरा ये ज़रूर मशवरा है कि थोड़ा सा कूल रहें
अपनी फैमिली की केयर करते हैं मेरे ख्याल से तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रूशल मैच है पाकिस्तान टीम के लिए पॉजिटिव माइंड से जाएँ और अपने प्लान्स बिल्कुल क्लियर कर लें उसके बाद अगर हम उनकी न्यूजीलैंड की बात कर लें उनकी बॉलिंग की तो बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक है मेरे ख्याल से फर्स्ट 15 ओवर बड़े क्रूशल हैं हमने पास में भी देखा जब पाकिस्तान अपनी विकेट्स नहीं देते फर्स्ट 15 ओवर्स में तो पाकिस्तान के पास रन ऑन दी बोर्ड हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से इसी इसी प्लानिंग से जाया जाए और उसके बाद अगर अगर हम बॉलिंग भी करते हैं तो उनके अगर हम देखें तो दो से तीन ही बैट्समैन इन फॉर्म हैं अगर वो हमें लकीली हमें वो विकेट्स मिल जाती है तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मैच है लेकिन प्रेशर अपने शोल्डर्स पे कम रखें और इस मैच को बिल्कुल एक ऐसे ही नॉर्मल मैच लें जैसे वो पहले खेल रहे थे अगर मैं मैच प्रोडिक्शन की बात कर लूँ तो इस मैच में न्यूजीलैंड हॉट फेवरेट लग रहा है लेकिन अगर मैं पास में बात करूँ तो जब जब पाकिस्तान टीम बर्मिंगम में खेली है तो पाकिस्तान हमेशा बहुत अच्छे चांसेस होते हैं पाकिस्तान की जीतने के तो आई विश कि पाकिस्तान अच्छा खेलें और पॉजिटिव खेलें और ये ये मैच पाकिस्तान के लिए जीते